，谢谢啊，这次太感谢了。哎呀，好哥，您客气了，客气了。这次幸亏是联合行动，还是各位的手下，让人放心。我们那个混球啊，好久不见啊。哎呀，您受累了。<笑>都到齐了，进去吧。赵叔，赵叔，赵总，刘伟，你们的人这是什么意思？事情已经弄得这么清楚了，还等什么？动手啊！这还用请示？是啊，这些临时工是不是有点多此一举了？没错。他们就该直接动手，成了是我们领导有方，砸了那是他们擅自行动，没有领会我们的意图。毕东，你什么意思？哼！一开始我就说，别跟前线的兄弟耍心眼儿。现在人家跟咱们要一个准确的态度，何必呢？这还用问吗？斩草除根，一个别留。好。好决断，我支持你，老黄。那正式的命令就由你来签署下达。我们听领导的，对，我们听领导的啊。这，哎哎哎，不不不，这这，他们这不是在商量吗？我怎么？老黄，我我都说了，我挺你。好，你不下达这个命令，我下，剿灭碧游村，神机百炼带回公司。参与行动人员不得私自留存。回来之后，他们接受诚信度的审查。这份命令，签我一个人的名字就行。出了问题，我碧游龙负全责。好，毕董够担当，我黄伯仁服你。两位，冷静冷静。碧游村八十几条人命，你一个人负担，恐怕负担不起吧。有龙，这几天我也在反思，为什么我们会动了全灭碧游村的念头？是不是我们因为古铜事件的打击而胆怯了？的确，陈朵的事上，如果当初我们更决绝一点，我也不会失去廖忠。但是，由于廖忠过分仁慈，招致的恶果。难道我们就应该因此而滑向另一个极端吗？难道从此以后我们就该奉行无情的毁灭吗？诚然，廖忠之死他自己有很大的责任，但这几年来他在古铜工作上的成绩，我们能够彻底否定吗？我知道，出现问题了，灭了他。干净、利落、省事，毁灭确实是一种高效的手段。可你们想想，有史以来，我们人类面临过多少问题？今天的世界依然问题不断，因为，你倒来倒去会发现，人本身就是问题的根源。怎么样？要不要毁灭呀、啊？我们要的是稳定与和谐，善与恶其实都无法影响它。招致其崩溃的是极端，全灭碧游村太极端了。如果都用这种方式处理问题，那只要养一个杀手集团就行了。没有议程，陈朵进入碧游村的过程完全没有议程。如果说值得注意的只有那一点，但就这么简单。如果说真的是因为这个，廖忠完全可以不用死。不，如果早些发现，他甚至根本就不会离开你。就是这个，马贤红只是无意中赢得了陈朵。不，不能怪廖忠，我也是被提醒后才注意到。廖叔，原来你什么都不懂啊！难道你还能让我的这里
也变得正常了。和修士。马大村长啊，你这个已经完成了，哼，快了，还差最后的测试。张楚岚，我也挺佩服你的耐心的，明明知道我不会妥协，还来听听劝我。我实在不想看你和公司闹僵了，为了这么个陈朵，还挺替我考虑。哼，那是自然，干侄子嘛。你的好意我心领，真的。但是我答应陈朵的事，绝不会反悔。好，那我就不说陈朵，我问问你别的。你这碧游村打建立以来，确实安分守己，可最近一段时间是怎么回事？盯上了王野道长和诸葛青，又只是陈朵劫走了金凤婆婆，这些都和你们一贯的办事风格不符啊。自罗天大教以后，你就变得异常活跃。你想干嘛呀，张楚兰？我出生之前，本在太爷就仙逝了。据爷爷和父亲说，太爷死前只剩一眼一耳，双臂尽断。而我亲眼所见的是，被人砍去左腿的爷爷。还好事到日渐太平，那些人也不敢太过明目张胆。我们家的日子才好过起来。
想必怀义老爷带着你们，这些年日子也没好到哪里去吧？可能是我自作多情，我没办法把你们这些八旗级的后裔当外人。我有手段关注罗天大教，本来是冲着你的。不过你在罗天大教的表现……让人哭笑不得呀、啊！少废话。总之，你攀上了公司这棵大树，倒也让人放心了。可我却发现了另一人，武当王隐道长，也是八岐级的传人，而且与他交手的诸葛青，也应该察觉到了这点。我担心他接近王道长是别有所图，所以暗中观察。之后我收拾那批骚扰王道长家人的人，是为了逼问幕后主使。我这人确实不爱惹事。但在这件事上，我忍不了。要是让我知道谁是母后，至于金凤婆婆，非我本意，我是受人所托，一个我无法拒绝的人。谁？这就和你无关了。之后的事你都知道了。我真的很需要术士来助我完成修身路。这些天你一直拍我马屁，说我什么济世救人，我自认不是什么坏人，但也绝没你说的那么好。见这炉子是为了帮助人不假，但主要还是为了帮我自己。帮自己？你怎么了？我病了。这里病了。嗯嗯月黑风高夜，不宜赶路啊！等等，你们是冲着陈斗来的吧？我我不会干涉的。我这儿就位了，各位。你们自便吧，道爷。陈朵的事对我来说其实是小事，倒是有些事我要向你了解了解。一年前在省境内发生了七起命案，这七起命案的作案手法一致，案件极为诡异，凶手几乎没留下什么线索。这之后不久。茅山上清派的一位门人打伤同门后下山了，从此没人见过这位道人。有趣的是。
。张楚兰，那些珠子你记好数，都收着，回头全点上交。哦，一个俩仨，就这些了。啊，没别的了。好了，果哥，都收齐了。道爷，没事吧？你看我像没事吗？我这才叫身体被掏空啊！你们两个，这下满意了。其实我不在乎他们针对我，只有你们两个。哎，你不做这个炉子。不会和你作对，也不介意交你这个朋友，不做这个炉子。这些人要针对村子，我可能还会站在你这边。那个叫陈朵的姑娘，我不清楚，你绝不会落到这个地步。我需要那个炉子，我想要那个炉子帮别人，更想要那个炉子帮自己。我要用那个炉子找回我失去的记忆，我要用那个炉子找回失散的家人。鲜红，你把金凤还我。金凤婆婆，她平安无事，你找啊，找得到就接到。兔崽子，不说是吧？我让你知道知道。哎，夏老头，人是我们的，轮不到您动。怎么这小子，答应给我找金凤，快回来！着什么急啊？这不给你找呢吗？谁知道他把金凤藏哪儿了？你以为我带着那鬼佬来干嘛？这几天村子翻了个遍，哪儿都没有。花轮，你死够了没有啊？确实一无所获。我没能查看的，就只有带在他们身边的那些奇怪球体了。嗯，没有，从马村长这里收缴来的时空珠里也全都没有。难道在其他伤根器手里？应该不会。如果钟老道要收进这玩意儿，那自然是带在最强的村长身边安全。危险！见不到金凤我就不走，现在就给我闪，先把金凤，你们不嫌我自己难，想糊弄我？没门！这县令不要脸，三老青，好好说话不听是吧？老骨头是欠松是吧？你担心什么呢？金凤婆婆，我们找到了，自然送还给你。还是说金凤婆婆有什么我们不知道的黑料，怕落到我们手里被查出来？嗯，没有，绝对没有。人家以后可能是你师娘，不求无见。那你紧张个屁呀、啊！哎。倒是你一身破事！要是这次目标是马村长，竟然我们应该先收拾你。天这么大，你还跟我磨叽，这么大岁数，怎么还不知道寒碜呢？你你虽然说的都对，但是你不能这么和师傅说话呀！哎，没磕头，不算。嘿嘿，小子，你你这翻脸不认人的劲儿，我还挺喜欢。各位，金凤就拜托你们了。组长，这有两个。嗯。哦，名单上的，对上。钟小龙还是查干，控制。小让，控制。我去，体温好高啊！村民高峰，刘世雄，鲁忠。控制，村民党贤，贾梦雄，控制。接到命令，上根器赵归真，不用找了。喂，你们过来看看。啊？这是谁弄的？口味不错啊。这是怎么折腾的？上根器精油，控制
，要走了吗，王道长？啊、哦，至少走路能走利索了。下山我要找张大床，好好睡他几天。对了，马千红，不管你怎么看我吧，临走我还是要送你一句话。小张是吧？辛苦你们了，马先红交给我们就好。呃，这是……放心，必要的防范嘛。马先红，控制。好了，各位，另一边没什么变化吧？没有，二壮一直在注意着。走吧，我们去看看。跟那干什么呢？这谁知道啊？要么你过去问问。各位，稍安勿躁。既然陈铎没有在之前和马先红一起对抗我们，说不定事情有转机。继续保持这样善行包抄，一点一点接近过去。等到包围彻底形成之后，由我来接触一下试试。你一个人拖住他，行吗？嗯。当年剿灭要先剿后，公司给古树重新下了定义，利用气去引发生物体内微生物变异的手段。古树都是基于这个前提实现的，这也是要先剿立派的根本。教徒崇拜他们，向他们寻求力量。这些疯狂的行为我当然不认同，但在操纵生物这一点上。古尸和我的手段有一定重合，拜这些研究所赐，相当种类的蛊毒对我不但无效，甚至反过来可以成为我的武器。虽然对圣童的原始蛊我无能为力，但对付古尸，我比起你们有着天生的优势。实在不行，就由我来。你他妈怎么回事？这个时候不牵住你的那个天兵，你一不留神，就是天不而起。按之前说好的，从现在起，无视我在内的任何人。钱就撕了，嗯，呃，陈朵，你在这里，你到底在做什么？我，我在等你们。马村长，你们已经解决了。嗯，对，没错，就是这个反应。宝儿，这到底怎么回事啊？在前一天的晚上，他一个人来找过我，他把我的事情又详细问了一遍，最后，他还问我
。陈多，如果让你离开这儿，随便哪儿都可以去，你想去哪儿？嗯，好像没有，没有。陈多，我给你一个选择吧，我们明天将会攻打这个村子。马村长，十二上根旗，所有的村民都将成为我们的敌人。你可以选择加入他们，和我们战斗；也可以选择离开村子，在山里找个地方等等。至于之后何去何从，等我们摧毁了村子之后来找你，我们一起商量。到时候说不定你会有新的选择呢。你说呢？后者。我决定等你们，我自己选的。宝姐，这种事儿为什么不提前和大家打招呼？为什么不告诉我？你知道如果搞砸了后果多严重吗？行了，张楚岚，你就歇会儿吧。很好，非常好的节奏。这种荒唐事儿也只有宝姐你来做，才最不叫人觉得突兀。选择。原来是这样啊！我竟然忽略了这一点，这下都想通了。选择，竟然被这呆头呆脑的家伙先察觉了。那接下来我该怎么办？不晓得。嗯、啊，你在骗我？咋个办？你问他们嘛。嗯，这些人注意多。啊啊啊！对，干得漂亮，冯宝宝。陈朵，跟我们等一下。嗯、啊，梦烟。
多死。选可以，也可以选择自己动手吗？呃呃，当然可以。既然老肖都这么说了，我就补充一点吧：一，不能直接或间接伤害到任何人；二，我们要见证你的最后时刻。只要能够满足这两点，从现在开始二十四小时内，你是自由的。你的任何选择，任何要求，我保证，这里面没人能拒绝你。真的，做什么都可以，只要满足那两点就可以。嗯、保安姐，离他远点。不用怕，陈君燕，没事的。陈君燕，真结实。可以给我吗？你那个什么鼓不会散出来？不会，我压制着就行。压制不住的时候呢？一旦我无法控制原始鼓，它反而不会往外扩散，它会按下单、中单、上单的顺序一路吃上去，哪里有他们最爱的美味，直到把我的鸡吞噬殆尽，他们会跟着我一起消失，所以不会给你们添麻烦的。啊，既然这样，我们就一起陪你等吧。老廖以前跟你提到过我们吗？我们跟你一样。没有人跟我一样。当然不是全部，是某一部分。你当初在公司做的事，我们也在做。我们的职位是一样的，我们是同事。嗯，他也是。嗯。嗯，也是。嗯嗯嗯，行了，老孟，别苦着一张脸了。我我我想不通啊，为什么呀？她一个小姑娘，也就和我闺女一样的年纪，为什么要让她遭遇到这些呀？就是老肖。你说，这到底是为什么呀？我，他倒霉呗。倒霉，就因为这个，因为倒霉就要没命吗？倒不倒霉都要死了。为什么不能幸福的走？为什么他就不配有个快乐的结局？你现在不开心没？知道我为什么讨厌这个人了吗？他不讲道理的，我现在明明很开心，虽说有点小遗憾。啊
。还不明白吗，老莫？放下来吧，他只是我们这个世界的客人而已，别用这里的思考方式去要求他了。真想对他好点的话，今天好好的送他吧。哎，对了，朵儿，刚才你说小遗憾，怎么了？嗯，可以说吗？我，我，我想去逛街。以前在公司学习的时候逛过，但只是为了学习常识，所有行动都被限制着。来到村里，马村长也说尽量不要去人多的地方。马村长是好人。我想报答他，所以听他的。可以，朵儿，你还有时间吗？从这里进城要花不少时间。这几年，我对古都的压制时间也变长了，巅峰达到过二十小时。不过现在，不知道还能不能撑那么久。不行，各位，别的事情都好商量，这个可不行。带着没有任何限制的陈朵进入人员密集区，他说的自我限制都是一面之词。出了问题谁负责？陈朵，你又没死过，这些你怎么能肯定？我肯定。以这种方式结束，我经历过几回了。好了，说到底，不就是谁负责任吗？我，我，我，我。是不是没听见刚才我说什么？这里有你说话的地方吗？小张，我挺喜欢你的，真的。作为一名操刀鬼，你很称职，分寸把握的很好。不只是你的宝儿，我也十八刀。我身后也有鬼，在场的这几个所谓临时工，其实都是被人操使的刀。碧游村，我们已经替你们砍掉了。现在陈朵说到底，就是我们这几把刀内部的问题了。我们自己的问题，就由我们自己决定。请你不要再干涉了，好吗？啊，好，没问题，小哥，没问题。你先说的都对，是我的错。好了，就这么说定了。进城，我和秋前回村子，把咱们行李顺回来，咱们车那边会合。狂哥，通知山下的给咱们开个口子。宝儿，出发前你给我找个河边洗一洗去，行吗？咱们是去逛街，不是去要饭。呃，事情基本已告一段落，整个村子已经覆灭。马建红和其他伤根器很快就会送到总部。古潼，据临时工的汇报，已经在他们掌握之中了。嗯，干得漂亮。嗯，这区区几个人真的做到了，哎，做的还真是无懈可击。老毕，人家这次可没给咱们机会发难啊。无懈可击倒谈不上，只是那一点小瑕疵，确实不足以用来对临时工发难。村子里有一个漏网的，郭亮。根据情报，这也是信杰的一员。他跟马先红的时间最长，临时工进村时，他似乎已经不在村子里了。无关轻重，他的下落就委托逗乐去查了。
哥。嗯，对嘛，小姑娘家家的，就应该干干净净、漂漂亮亮。哎，不过总觉得哪里不对劲儿啊。哎，真是老古董直男啊！什么年头了，只能小姑娘漂漂亮亮的？觉得怎么样，秋？你你可以离我远点儿。哎，居然嫌弃我！不，你靠近，我身体负担太大，心脏。我说呢，哎呀，俊俏就是我的原罪，没辙。嗯，是我好看。朵儿，你这审美有问题啊。爷们儿就该有个爷们儿样，心跳加速也该是我这种。你瞧人家躲着一身多的，嗯，把那烂嘴旁扒了。原来你怕高跟啊！我今天非让你穿上不可。为什么要原谅你？你不是一直在恨我吗？恨我把你从药仙会带出来。是啊。
游戏，东京沉劫，迷惑障碍，如雨游往，将士长流，拖入暂处
有负遭亡，以是等悲，吾当犹怜。如既必是往愿，累劫终世，广度罪悲，无复何虑。这次任务最好的结果，也就是保家平安过关。直到老孟现身，才让我看到一丝转机。老孟对陈朵的态度，以及你们同意以活捉为前提的表态，其中所流露出来的东西，我认为是有可能收割的。必须承认，不光实力，从各方面看，你们都很老了。但除了老孟，其他人对陈朵。没有深层考虑的必要，而我此时已经不能再忽视陈朵了。如何处理的，是能否收割这些临时工的关键。还好，我交了两个天大的好运。第一个好运，如果当时陈朵还在为自己的命运纠结，那我会很棘手。但是，陈朵早已做出了选择。当他带着项圈去见廖中时，就已经做出了选择。如果陈铎选择的不是死亡，这次任务就无利可图。那样的话，必须由我来引导。我做得到吗？还好事情没有按那样发展。接下来是我的选择，是把陈铎推向老马。还是退出这场争斗。结论很明显：被杀、被捉，都对陈朵没有半点好处。你们也只会毫无负担的完成任务。你们谁呀、啊？我跟你们很好吗？既然你们那么牛逼，那就多背负些东西吧。我的温情还是留给丫头们吧。我就是要逼你们亲手送走陈朵，就是要你们这帮神通广大、即便百出的家伙意识到。你们此时同陈朵一样，没有选择。其实，我还走了第二个好运。算了，反正我已经完成了收割，我并不担心你们察觉到我在背后的算盘，因为你们看不透我想要的，而这恰恰。宝儿姐，我记得四哥说过你不会说谎，但如果给你一个设计好的谎言去执行，你会把它当成真的去做，对吧？嗯。OK。宝儿姐当然会去扮演和你们相同、是以同情的角色，但指望着碧游村这短短的时间内你们能够自然的达成深刻共识，我还没那么天真，所以，我选择扮演理性的角色。从路北临时宫里抽离了出来，一
也许在平时，你们都是这个世界中的异类，但是，在这个小团体里，玩世不恭、率性的，对陈朵报以同情的你们才是大多数。那就这样好了，你们来排挤我，那个庸俗的、被条条框框的规则所束缚、那个瞻前顾后、时刻计算着利害得失的我，才是这个团体中的异类。通过剔除我这个异类，你们才会更加深刻的意识到彼此间的共性。陈朵，你还可以死，这样大家对陈朵的同情才会更有效的被复制到你身上。这就是这次任务真正的收获。以后的是谁？我用不着你们接受，用不着你们喜欢，你们喜欢包二姐就够了在地上烧出痕迹，不代表就是我布阵的范围。但是巨象总是很难忽视，被炼狱痕迹影响，终于还是不小心走进了我的能力范围。默默抠是谁？哎，现在结束掉这一局，另起一局的话，这中间我至少需要十分钟的休息。说穿了，还是我能力不够啊。如果我的丰厚能覆盖更广，哪用跟他费事？也许用不着我就把老马拿下了呢。这一局。失去了意识，这东西怎么会？看来关键是乱金拓镇不住他。再一次，变音。
，可惜呀、啊，又失败了。哼，这个声音是你。<笑>白痴，你到底是什么？<笑>小子，你不会总这么好运的，咱们走着瞧。你你你站住！谁派你来的？你还到底想干嘛？还是我得罪过你啊？靠！你还不告诉我，我准你算。哇，我算啥呀？算我有哪些仇人？我怎么不记得我那么招人恨呢？嗯，算了吧，爱咋咋地。不过这个怪人倒是提醒了我，从完全掌握丰厚奇门之后，对目标施展乱金拓却没有达。和马先红身后的另一个，他们才是事情的关键。妈妈啊、这个二壮太要命了！自从打听出他的手段之后，我的私人手机和这台一直就处于拔电池状态。四哥，怎么回事？为什么让我们直接来北京？宝儿，楚兰，你们听着，三件事。从宽带儿。对，所以现在就要做决定，要不要让宝儿上？如果不上，马上逃。呃，等等等等等等，我有点乱，我有点乱。你没事吧？没事儿，没事儿，就是有点累。宝儿姐，如果让你上凳子，你愿意吗？可以啊。嗯
。四哥，说第三件事吧。那个，等这些都唠听了，我再单独告诉你。你是想说我师爷的事吧？已经知道了。在村子里，我一直没开电话。任务完成后，我看到了藏龙陆玲珑的短信。陆玲珑已经在电话里把他了解到的全都告诉我。无论如何，这都是我师爷自己的选择。而且，我绝不相信这是他一时冲动。所以，在这件事上我无话可说。至于第二件事，也完全看董事会的意思了。第一件这个从宽凳嘛，其实他们大致怎么想，我能猜到，还是冒险去一下吧。嗯，不过别忘了，楚兰你自己也要做好准备，你也要上从宽凳的，这是赵总亲自交代的。嗯、奎儿，他们没为难你吧？为难？倒没有。你呢，荣姐？我也没有。就是坐上那个奇怪的椅子，让我觉得别扭。奎儿，他们问你什么了？芙蓉，嗯，你还不明白吗？他们问了你什么，就问了五魁什么。我们所有人的问题应该都一样。嗯，<笑>委屈几位了？啊，我哥哥呢？你们把我哥哥！五魁小妹妹，你哥哥很好，有专门的人在护理。一会儿完了事儿，我就送你出去找他。那个，我们会被怎样处理啊？处理？处理你们什么？凡是回到这个房间的人，都已经没问题了呀。啊？如果不是还有一些别的事儿，你们其实已经可以回家了。是这样，在你们回去之前呢。我和董事会会在今天晚些和大家谈谈，各位不要有压力。谈话结束，各位马上就可以离开。青呢？还有裘冉和老毕、子欢、陈朵、马村长怎么样了？子欢他已经在医院了，剩下的人应该还没完成问询吧？通过问询的人就会出现在这里了。如果没通过呢？既然各位已经通过了问询，就不要再想其他的了。一点隐瞒的意思都没有，大大方方的承认了。这个求饶是马先红狂热的崇拜者呀、啊。既然已经掌握神奇白莲，就必须先控制起来。嗯，接下来是这个年轻人。朱克清，你是否以任何形式接触、掌握、了解，或者藏匿了神机白炼的修行方法？我确实接触了神机白炼。神。
几天那个渣男忽然消停了，除了每天去帮马村长以外，基本没怎么露过面呢。偶然吃饭时遇到，也是烟不出火不冒的，好像变了。你会有这种想法，就说明你中了那渣男的圈套。我在书上看到过，一直对你很热情，让你习惯他出现在自己身边，然后就忽然冷下来玩消失。这时你就会奇怪，哎，这是为什么呢？从你开始想他的那一刻，就发出了他的陷阱。你哪儿看的这些乱七八糟的？虽然还没有实际经验，但现在就要开始用理论来诬告自己。嗯嗯、啊,啊，过来了，过来了。忙吗？倒是忙，我们忙得很。跟我来一下。守护柔姐不被渣男骚扰。啊，朱可清，你这就过分了！走好，马六儿滚蛋！好的。到底要说什么呀？不是我回去了。等等，我我、哎，还是有点难说出口。如果你对都市风格已经厌烦的话。南北乡村、美式、俄式、日式等等，回家随你选择。可是又都想来一遍。芙蓉，你知道内景吗？有什么不知道？别以为只有你们术士要练定功。我想对你说的，就和这个有关。走，我给你讲个故事。有个流传很久的家族，这个家族。从前辈手里继承了很厉害、很厉害的东西，这些东西一直让族外人艳羡，让族内人骄傲。但想要掌握家族的遗产是十分困难的事，能够继承家族遗产的人越来越少，到最后，这个家族的人只有继承遗产的方法，却没有继承遗产的人。这时，出现了一个男孩，于是这个父亲。就把全部的希望寄托在了他的儿子身上，男孩也成了全族人的希望。呵，我要是这个男孩，我得愁死！凭什么呀？上一代做不到的事情，逼着下一代去做。我知道了，男孩为了这事很苦恼，甚至和家里闹矛盾，对不？哎，并没有，男孩很骄傲。如果是人人都能轻易做到的事，他反而会没兴趣了。很快，小男孩长大了。有一天，他找到了父亲，父亲很开心。父亲告诉他，仅剩的那部分遗产，父亲没有能力去接收了。你能吗？那天，男孩得到了接收最后遗产的方法。可惜，他也没能顺利接受。要完美使用男孩家族的遗产，必须拥有平和的心境。内景中稍有波澜都会影响发挥。挑战的失败，最终在男孩心中种下了不安定的种子。男孩遇到了瓶颈，为了平复心境。
。哎呀，你也不用这么郁闷啊，人家的东西再好也是人家的嘛。是那个男孩郁闷。哎，是是是，那个男孩郁闷，男孩自己家的东西都没倒腾利落呢，想别人的干嘛？好好说话，别讨厌。我听明白了，反正男孩对 A 是羡慕嫉妒恨，从此两人成了对头，对不？没有 ，A 这人颇对男孩的胃口，俩人成了朋友了。呜、哦，男孩这不蛮豁达吗？顾真，这是男孩自己心里知道，这份友情并不纯粹。挺顺利的，他拿到了继承 B 遗产的方法。那么男孩是打算继承 B 的遗产了？不，你又错了。啊，不管了，我他娘的好像就没对过。男孩的内景就是被 A 的遗产给搅得无法平静。如果去接受 B 的遗产，那等于彻底放弃了二十年来的人生。这样一来，突破瓶颈就无从谈起。那只是躲进了一个新的瓶子而已。想要突破瓶颈，男孩要做的不是接受，而是跨越壁的遗产。成功了？哪有那么容易？男孩见到了继承壁遗产的方法。如他所料，男孩的内景中到处都是狂风怒涛、天崩地裂，给他带来了极大的冲击，简直已经废了。那怎么办？还是要继续去面对，但在那之前，要把状态尽可能的调整好。所以男孩找到了女孩 F， 要把这些憋在心里很久的话讲出来。呃，那那为什么要找女孩 F 呢？找她的朋友 A， 或者给她继承方法的 B 多好啊！哎，这些话怎么和 A 说得出口啊？要说我最不想被谁看到这副样子。人，那男孩就丢了。嗯、男孩变脸太快，女孩都不知道男孩说的是真是假了。啊、说出来，轻松多了。
很糟糕吗？算了，没有退路。那个贱人已经两天没见到了，不会出什么事儿吧？<笑>小男孩在不在呀？这就是继承 B 遗产的方法了，看来诱惑真的很大。男孩想通过无视 B 遗产的诱惑来战胜自己的心魔，很优秀，真的很棒，对自己也很严格。也许太严格了。听了那个故事，女孩就知道，二十年来，男孩一直是个 winner， 只是。如果这次的挑战真的太过艰难，男孩干嘛不试着当一回 loser？ 他当过，他早就承认了呀，在他原乡遇事承认了呀。他的人败给了 A， 他家族的遗产也彻底败给了 A 的遗产，在家人面前他也痛快承认了失败了呀。可是为什么？为什么还是平静不下来？连女孩这种傻瓜都能明白。男孩何必要撒这种谎呢？对全世界承认都没用，男孩对自己承认了吗？啊，男孩给女孩讲了自己的故事，那男孩也听听女孩的故事吧。从前啊，有一个超级可爱的女孩的故事差不多。大舅舅说女孩是个超级无聊的大 loser， 老师啊、师傅啊、爹妈都说女孩没出息，可是女孩。也从来没有得到过，屡战屡败啊！只要是按照男孩的标准，那女孩还活不活了？做男孩这种人很。这几天不用管我，这里的事儿也别和别人提啊。哦
赢得了我。一个八绝系就让你畏之如虎，而我却敢于直面他。你拿什么？你敢于掌握绝技的我？别一副受害者的样子。你以我为心魔，我还以你为耻辱。你该知道，若依了我，咱们早晚无敌于天下。越看你这样子，我就越谢谢老王。他不向我透露绝技是在救我们，你还不明白？放屁！是谁用不到七年，就掌握了天敌人身四盘的全部法术？是咱们！他一个半路出家的东西都能掌握，咱们这种术数天赋极高的会反受其害，还想这么着吗？别丢人了！给你两条路，从这里滚出去苟延残喘，或者这次我就在这里灭了你。啊、你确实厉害，不，就像你评价老王一样，你给予的绝技确实厉害。太大了，我用不了。向你挑战，实际上就是在赌。哼，赌上咱们无后半，绝后的遗产。侥幸过关吧。宝儿姐的啼哭够全了吧？没什么纰漏吧？楚兰，有些事我们只能尽人事，听天命，放松点儿。下一个就到你了。嗯、看来是真的呀！哎，听说徐爷喜欢黑长直、煞白木木的。你行了吧，老黄？尊重点儿。跟你们说，这是第三代宝宝了，前两位都已经牺牲了。嗯，对不起，赵总，没事。宝宝，知道我们叫你做什么吗？晓得。那还不赶快坐上去？好。张楚兰，我怎么觉得你见我那么紧张啊？啊，您，您可是哪儿都通老总啊，我能不紧张吗？徐四都告诉你了吧？啊，第二件事，没错，马先红逃了。一会儿开会再详细说吧。嗯，有件事，凳子上没好问你。宝儿啊，你到底多大了？